আমরা জানি কঠিন ফসফরাস ক্লোরিন গ্যাসের সাথে বিক্রিয়া করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি করবে ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড তরল ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড আমাদের এখানে বলা আছে আমরা নিয়েছি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ গ্রাম কঠিন ফসফরাস অণু এবং এখানে বের করতে হবে যে কত গ্রাম ক্লোরিন লাগবে মানে সব ফসফরাসের সাথে বিক্রিয়া করার জন্য কত গ্রাম ক্লোরিন লাগবে এবং বিক্রিয়ার ফলে কত গ্রাম ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড উৎপন্ন হবে তো এগুলো হচ্ছে স্টাইকিওমেট্রির সমস্যা স্টাইকিওমেট্রির ওপর আমি আগেও কয়েকটা ভিডিও করেছি এখানে আমাদের বের করতে হবে যে একটা বিক্রিয় কি পরিমাণ লাগবে আর একটা উৎপাদ কি পরিমাণ উৎপন্ন হবে এবং এগুলো সমাধানের আগে আপনাকে দেখে নিতে হবে যে বিক্রিয়াটায় সমতা আছে কি না তো চলুন সেটাই আমরা দেখে নিই প্রথমে বাম দিকে এই ফসফরাসটার একটা অনুতে আছে চারটা পরমাণু মানে বাম দিকে সবগুলো বিক্রিয়কে ফসফরাসের একটা অনুতে চারটা পরমাণু আছে তাহলে উৎপাদেও চারটা ফসফরাস পরমাণু থাকতে হবে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে আছে মাত্র একটা তাহলে আমরা একে চার দিয়ে গুণ করে দেই তাহলে সমীকরণের দুপাশেই চারটা করে ফসফরাস পরমাণু হয়ে গেল এবারে ক্লোরিনে সমতা করা যাক এখানে বাম দিকে আছে দুটো ক্লোরিন পরমাণু এই ক্লোরিন অণুর মধ্যে আছে দুটো পরমাণু আর এখানে প্রতিটা ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড অণুতে আছে তিনটা করে ক্লোরিন পরমাণু আর অণু মোট চারটা আছে তার মানে চার গুণ তিন আমরা পাচ্ছি বারোটা ক্লোরিন ডান দিকে তো ডান দিকে যদি বারোটা থাকে বাম দিকেও বারোটা থাকতে হবে আর এখানে দুটো আছে তাহলে ছয় দিয়ে গুণ করে দিলেই আমরা টুয়েলভ পেয়ে যাচ্ছি আবার এদিকে চার গুণ তিন বারো তাহলে আমাদের সমীকরণটা সমতা এসেছে দুদিকেই চারটা করে ফসফরাস বারোটা ক্লোরিন দুদিকেই তাহলে এখন যেহেতু বিক্রিয়ার সমতা আছে তাহলে আমরা সমস্যার সমাধানটা করি প্রথমেই বের করে নিতে হবে যে মোল হিসেবে আসলে কতটুকু ফসফরাস লাগছে এখানে কারণ সেটা জানলেই আমরা স্টাইকিওমেট্রিক অনুপাত ব্যবহার করতে পারবো তো এখানে এটার ওয়ান মোলের জন্য সিক্স মোল এটা লাগছে আর এক মোল এটার জন্য উৎপন্ন হচ্ছে ফোর মোল এটা তাই এদের সবার পরিমাণগুলো আসলে মোল হিসেবে আমরা জানতে চাচ্ছি তাহলে চলুন বের করে ফেলি আমাদের কাছে কত মোল ফসফরাস আছে এখানে পর্যায় সারণীতে খেয়াল করুন এই পর্যায় সারণী তৈরি করেছেন যিনি তার নাম হচ্ছে লাভান হান সেড্রিক তো যাই হোক আমরা আমাদের হিসেবে ফিরে আসি প্রথমেই ফসফরাস বের করব আমরা তো এখানে ফসফরাস ফসফরাসের পারমাণবিক ভর হচ্ছে থার্টি পয়েন্ট নাইন সেভেন ফোর যা আমরা থার্টি ওয়ান ধরে নিতে পারি তাহলে এখানে ফসফরাসের জন্য লিখতে পারি ফসফরাসের পারমাণবিক ভর হলো থার্টি ওয়ান ফসফরাসের পারমাণবিক ভর থার্টি ওয়ান অ্যাটমিক ওয়েট থার্টি ওয়ান এর অর্থ ফসফরাসের এক মোলের ভর হবে থার্টি ওয়ান গ্রাম মনে রাখবেন মোল মানে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দা টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক পরমাণু যদি আপনি এতগুলো ফসফরাসের পরমাণুকে একসাথে নেন তাহলে তাদের ভর হবে থার্টি ওয়ান গ্রাম যদি পি ফোরের পারমাণবিক ভর আমরা বের করি কিংবা অন্যভাবে বললে একটা অণু যার মধ্যে ফসফরাসের চারটা পরমাণু আছে এটা হবে এটার চার গুণ তাহলে এটার জন্য পারমাণবিক ভর চার গুণ একত্রিশ মানে ফোর ইন্টু থার্টি ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান যেটা বোঝায় যে এক মোল আচ্ছা আমি লিখছি এখানে আমি এখানে লিখছি এটা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে ওয়ান মোল কঠিন ফসফরাসের অণুর ভর হবে ও আর আমরা যেহেতু গ্রাম ব্যবহার করছি তাহলে এখানে ভরটা হবে ওয়ান গ্রাম ওয়ান গ্রাম তো এখন এই মানটা আর বলে দেয়া পরিমাণটাকে ব্যবহার করে অণু হিসেবে ফসফরাসের কত মোল আমাদের কাছে আছে তা বলা যাবে মানে কঠিন ফসফরাসের অণু তাহলে আমি এদিকটাই লিখছি আমাদের দেয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ গ্রাম ফসফরাস অণু হিসেবে দেয়া আছে একটা ফসফরাস অণু যেটা ধারণ করছে চারটা ফসফরাস পরমাণু কিন্তু আমাদের ডাইমেনশনগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে যাতে কাটাকাটি চলে যায় এগুলো তাহলে এটা গুণ হবে এখানকার এই মানটা আসলে ওয়ান মোল ফসফরাস অণু ওয়ান মোল ফসফরাস অণু প্রত্যেক ওয়ান গ্রাম ফসফরাস অণুর জন্য এটা আমার এখানেও লেখা উচিত আসলে এখানেও লিখে দিচ্ছি মনে রাখবেন ওয়ান মোল ফসফরাসের অণু মানে হলো ওয়ান গ্রাম ফসফরাস অণু 
এবং এখানে এখন কাটাকাটি চলে যাবে তাহলে এককগুলো কাটা যাচ্ছে ফসফরাস গ্রাম এখানে ফসফরাসের গ্রাম তাহলে আমরা পাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ গুণ আমাদের আছে ওয়ান ভাগ ওয়ান টোয়েন্টি ফোর মোল ফসফরাস অনু মোল ফসফরাস অনু তো এবারে হিসেব করা যাক ক্যালকুলেটর নিলাম তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ ভাগ হবে মানে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভের সাথে গুণ হবে ওয়ান ভাগ ওয়ান টোয়েন্টি ফোর তাহলে সেটার উত্তর আসবে উত্তর আসলো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান সেভেন তাহলে লিখে ফেলি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান সেভেন মোল ফসফরাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান সেভেন মোল ফসফরাস মানে এটাই হলো আমাদের ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ গ্রাম ফসফরাস এবং এটা বোঝাই যাচ্ছে আপনি ওয়ান মোল ফসফরাস অনু নিলে ভর হয় ওয়ান ফোর গ্রাম আর এখানে আমাদের আছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ গ্রাম তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে এখানে সংখ্যাটা এটার একশো ভাগের প্রায় এক ভাগ তাহলে এখন প্রত্যেক মোলের জন্য আচ্ছা আমি লিখে নিচ্ছি তাহলে স্ক্রিনটা একটু নিচে নামিয়ে দিলাম সুতরাং আমাদের কাছে থাকছে আমাদের থাকছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান সেভেন মোল ফসফরাস অনু এবং প্রত্যেক মোল ফসফরাসের জন্য কত মোল করে ক্লোরিন দরকার তো লিখে দিচ্ছি আমি এভাবে লিখব যে প্রত্যেক সিক্স মোল ক্লোরিন গ্যাস নীল রঙে লিখছি সুতরাং গুণ হবে প্রত্যেক সিক্স মোল ক্লোরিন গ্যাস আর এর জন্য আমাদের লাগছে ওয়ান মোল ফসফরাসের অনু ওয়ান মোল ফসফরাসের অনু এই জন্য লাগছে আর আমি ওপরে ফসফরাসের ওয়ান মোল আর নিচে সিক্স মোল ক্লোরিন গ্যাস লিখলাম কারণ সেক্ষেত্রে এদিকে এককগুলো কাটাকাটি যায় তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে যদি আমাদের এটার ওয়ান মোল থাকে এটার যদি আমাদের ওয়ান মোল থাকে তাহলে এটা লাগবে সিক্স মোল যদি পি ফোর আমাদের লাগে পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান সেভেন আমাদের তাহলে লাগবে এটা গুণ সিক্স মোল ক্লোরিন তাহলে এটা কেটে যাচ্ছে এটার সাথে মানে গুণ করছি সিক্স দিয়ে যেটা সমান হবে সিক্স গুণ সিক্স গুণ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান সেভেন তো এটার সাথে সিক্স গুণ হবে পয়েন্ট জিরো সেভেন জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন মোল ক্লোরিন গ্যাস জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন মোল ক্লোরিন গ্যাস আমাদের লাগবে তো এখানে লাগবে কথাটা লিখে নেই লাগবে বা রিকোয়ার্ড লিখলাম হরেও লিখলাম লবেও লিখলাম তাহলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল মানে প্রত্যেক সিক্স মোল ক্লোরিন গ্যাস লাগবে প্রত্যেক ওয়ান মোল ফসফরাসের জন্য আবার অন্যভাবে বললে অন্যভাবে বলে বলা যায় যে ওয়ান মোল ফসফরাসের জন্য লাগবে আমাদের সিক্স মোল ক্লোরিন তাহলে এদিকেও লিখে দিচ্ছি রিকোয়ার্ড বা লাগবে তাহলে আমরা বের করে ফেললাম যে আমাদের দরকার হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন মোল ক্লোরিন গ্যাস কিন্তু আমরা জানতে চাচ্ছি কত গ্রাম লাগবে তাহলে আমাদের বের করতে হবে যে ওয়ান মোলে কত গ্রাম থাকে তো চলুন সেটাই এবার বের করে ফেলি ক্লোরিন এটা বেশ বড় একটা পর্যায় সারণী এখানে ক্লোরিনের পারমাণবিক ভর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ থ্রি তো ক্লোরিনের পারমাণবিক ভর হচ্ছে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ থ্রি ভরটা আসলে ক্লোরিনের সবগুলো আইসোটোপের ভরের গড় সবগুলো আইসোটোপের ভরের গড় করেই এটা পাওয়া গেছে তাহলে অনু হিসেবে ক্লোরিন যাতে দুটো পরমাণু থাকবে আমি তাই এটাকে ডাবল করব তাহলে হিসেব করা যাক আচ্ছা মুখে মুখে করার চেয়ে আমি ক্যালকুলেটার বের করে নেই কারণ আসলে বোকার মতো কোনো ভুল করতে চাই না তাহলে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ থ্রি থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ থ্রি গুণ হবে টু 
গুণ টু হচ্ছে তাহলে উত্তর আসলো পারমাণবিক ভর তো এখানে আরেকটা জিনিস আমি লিখে নিচ্ছি প্রথমে আমাদের লাগবে জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন মোল ক্লোরিন গ্যাস যেটা আমাদের দরকার তাহলে গুণ করব আসলে হরে একটা মোল আনতে হবে তাই লিখছি এখানে ওয়ান মোল ক্লোরিন গ্যাস ওয়ান মোল ক্লোরিন গ্যাস প্রত্যেক মোলের জন্য ভর কত এখানে খেয়াল করে দেখুন ক্লোরিন গ্যাসের পারমাণবিক ভর হচ্ছে তার মানে ওয়ান মোল ক্লোরিন অনুর ভর হবে গ্রাম গ্রাম তাহলে প্রত্যেক মোলের জন্য গ্রাম পাচ্ছি তাহলে এখানে আছে জিরো মোল তাই গুণ করে আমরা লিখতে পারি এখানে তাহলে এখন এককগুলো কেটে যাবে ক্লোরিনের মোল ক্লোরিনের মোল থাকছে গ্রাম হিসেবে কতটুকু লাগবে তাহলে এটার মান হবে জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন গুণ সেভেন্টি পয়েন্ট নাইন জিরো সিক্স মানে কতটুকু লাগবে তো আবার হিসেব করা যাক সেভেন্টি পয়েন্ট নাইন জিরো সিক্সের সাথে জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন গুণ করব ফোর পয়েন্ট নাইন সিক্স গ্রাম উত্তর আসলো তো লিখে ফেলি ফোর পয়েন্ট নাইন জিরো সিক্স গ্রাম আর এটা হবে আসলে গ্রাম ক্লোরিন গ্যাস গ্রাম ক্লোরিন গ্যাস তো এত গ্রাম ক্লোরিন গ্যাস আমাদের দরকার তাহলে প্রশ্নটার প্রথম অংশের সমাধান আমরা করে ফেলেছি একটা বিক্রিয়ক হিসেবে আমাদের ওয়ান গ্রাম ফসফরাস ছিল এবং ক্লোরিন গ্যাস লাগবে ফোর গ্রাম ফোর গ্রাম ক্লোরিন আমাদের লাগবে এখন দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো কি পরিমাণ ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড তৈরি হবে সহজ বা কঠিন দু উপায়ে আপনি করতে পারেন সহজভাবে বলা যায় যে ভর কিন্তু সংরক্ষণশীল তো এই পাশে মোট ভর আর এই পাশের মোট ভর অবশ্যই সমান হতে হবে এটা হচ্ছে সহজ উপায় আর কঠিনভাবে মানে হলো যে আমরা যেটা ক্লোরিন গ্যাসের জন্য করেছি সেটাই আবার ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইডের জন্য করব এখানে দেখুন যে এটার ওয়ান মোলের জন্য এটার ফোর মোল লাগবে আর তারপর সেখান থেকে ভরটা বের করে নিলেই হয়ে যাবে চলুন সহজ উপায়ে আমরা করে ফেলি আমরা জানি এই বিক্রিয়কের আছে ওয়ান গ্রাম আর এটার আছে ফোর গ্রাম তাহলে এখানে যেটা বিক্রিয়ার একমাত্র উৎপাদ এর ভর অবশ্যই আমাদের বিক্রিয়কের মোট ভরের সমান হবে কারণ এরা পুরোপুরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু বিক্রিয়া চলবে তাহলে হিসেব করে ফেলি ফোর প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ উত্তর হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফোর ওয়ান গ্রাম ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড সিক্স পয়েন্ট ফোর ওয়ান গ্রাম ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড 